हाय फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू ऑरिजिट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शेयर करूँ लाइक करूँ कमेंट्स करूँ और अति अवश्य बेल आइकन क्लिक कर देवें सब किस नोटिफिकेशन पवार संगे थकूँ पशे थकूँ देखते थकूँ अरिजित अफिसियल यूट्यूब चैनल नमस्कार बंधुरा सबा कम आरजित अफिसियल यूट्यूब चैनल दर्शक आर आज के लेट स्टक एक नतून पर्व नहीं हाजिर हो आज के पर्व एक विशिष्ट गेस्टर सबसे हमारे आड्डा है ओपार बांगला थे एपार बांगला एस बसि कथा ना बोले उनारे आलाप कर दी उन्नी हलन बीथी पांडे नमस्कार 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 কেমন আছেন কেমন লাগছে সবকিছু বলুন কলকাতায় এসেছেন ঘুরতে ভীষণ ভালো আছি আর ভীষণ ভালো লাগছে তার কারণ অনেক বছর পর কলকাতায় আসা কত বছর পর আমি লাস্ট এসেছিলাম 2018 তে 17 তে সরি তারপর এই 2022 এ আসা আর এই আশাটার কি কারণে আসা সেটা তো বলতে হবে হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই তার কৃতিত্ব যায় আপনাকে এবং দুর্গা সম্মানকে দুর্গা সম্মানের এই শুভ লগ্নের কারণেই আসা অনুষ্ঠানটির কারণে এবং যেহেতু থিম সংটি আমরা গিয়েছি তাই সব মিলেই আসলে আসা ঠিকই ধরেছেন এই হচ্ছে সেই বিথি পাণ্ডে যিনি দুর্গা সম্মানের থিম সংটা গিয়েছেন তো আজকের আমাদের আড্ডাটা ওনার সাথে আচ্ছা এই স্টাডেলে আমরা বসে আজকে আড্ডা মারছি কিরাম লাগলো স্টাডেলে এসে সত্যি কথা বলতে এটাই আমার স্টাডেলে প্রথম আসা প্রথমেই যেটি আমাকে আকর্ষিত করেছে সেটি হচ্ছে অন্তঃসজ্জা মানে এত সুন্দর ডেকোরেশন এবং এত ক্লিন প্রচণ্ড ভালো লাগছে এবং রাসামে ওই দিন আমরা কফি খেলাম ভীষণ অন্যরকম ভীষণ একটা আলাদা স্বাদ আমি এর আগে দক্ষিণী ঘরানার কফি খাইনি তো আমার জন্য এটা প্রথম এক্সপিরিয়েন্স ছিল এবং খুব ভালো ছিল এবং ও দিন দুর্গা সম্মানের দিন যেই ফুড আমরা খেয়েছি অসাধারণ এক কথায় তার মানে দেশে ফিরে গিয়ে মানুষের অবশ্যই আমি অলরেডি বলে ফেলেছি আমার এক দাদা প্রায়ই আসেন তো তাকে আমি অলরেডি সাজেস্ট করে ফেলেছি যে এবার এলে অবশ্যই স্টাডেলে ওঠার চেষ্টা করো আচ্ছা এই যখন দুর্গা সম্মানের জন্য আবার কলকাতায় আসা দুর্গা সম্মানের গানটা একটু মানে শুনে আমরা নেক্সট আড্ডা অবশ্যই কন্যা কেন ভাস্য চোখের জলে কেউ কি তোমার মন ভেঙেছে ছলে কন্যা কেন ভাস্য চোখের জলে কেউ কি তোমার মন ভেঙেছে ছলে কাচের চুরি বেল আরে ছেড়ে এবার তুমি দাঁড়াও ভীষণ ঘুরে ও মি কন্যা কেন ভাস্য চোখের জলে কেউ কি তোমার মন ভেঙেছে ছলে আবার আমি ফোর্থ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চলে গেলাম পুরো অনুষ্ঠানটার মধ্যে এখনও মনে হচ্ছে যেন আমরা এই গানটা শুনে মনে হচ্ছে না আজকেই জিনিসটা হলো তো জীবনে এই গানটা আপনার জীবনে কিভাবে সূত্রপাত করলো কিভাবে এলো গানটা আসলে এই গানটির কথা যদি স্পেসিফিকলি বলি তাহলে এই গানটি আসলে একদমই নির্ঝরদার নির্ঝর চৌধুরীর ক্রিয়েশন এবং আমি এর আগাগোড়া কিছুই জানতাম না এবং আমাকে একদিন হঠাৎ করে আমরা আসলে অন্য একটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছিলাম যেটি সামনে আমাদের রিলিজ হতে চলেছে আমরা সেই প্রজেক্টের যখন রেকর্ডিং করছিলাম তখনই নিঝর চৌধুরী বললেন যে আমি এরকম একটি থিম সং রেডি করছি ফর দুর্গা সম্মান ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড দেন জাস্ট জানা আমাকে 
তো আমি বলেছি যে আমি একটু টিউনটা শুনি যেহেতু আমি রবীন্দ্রনাথের গানের বাইরে এই ধারার গান এর আগে কখনো গাইনি তো আমি তাকে বললাম যে আমি একটু টিউনটা শুনব যদি আমার ভালো লাগে তাহলে আমি মানে আপনি মূলত রবীন্দ্র সংগীত একদমই আমি আমি রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হিসেবেই পরিচিত বাংলাদেশে তো দাদা বলল যে না জাস্ট ট্রাই কর একবার যদি হয়ে যায় তাহলে তো আমি স্টুডিওতে গিয়েছি জাস্ট এটা শুনতে যে এটা টিউনটা কেমন কিংবা আমার গলায় এটা যাবে কি না এবং তা নিশো চৌধুরীও কেউ তো জানতে হবে যে এই গানটা আমি গাইতে পারি কি না তো উনি ওনারা যখন আমাকে স্টুডিওতে বসে টিউনটা শোনালেন স্পেশালি স্নিগ্ধাদির এত ভালো লেখা আমার আসলে লিরিক্সটা শুনেই মনে হয়েছে যে গানটা অসাধারণ কিছু একটা হবে এবং যখন টিউন শুনেছি তখন আমি বলেছি যে আমি আমার হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে ট্রাই করবো যেন আমি গানটা গাইতে পারি এবং নির্ঝর চৌধুরী প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে আমার পিছনে যে এই যে ধরা ছাড়াগুলো দেখিয়ে দেওয়া কারণ রবীন্দ্রনাথের গায়কি আর আধুনিক গানের গায়কির মধ্যে একটি ডিফারেন্স আছে তো সেটা বুঝিয়ে দেওয়া এবং রেকর্ড করা এবং এভাবেই আসলে আমরা রেকর্ডটা করেছি এই যে ফ্লেভারে মানে একজন কণ্ঠশিল্পী আপনি একটা ঘরানার গান করেন সেখান থেকে একটা অন্য ঘরানার গানে যাচ্ছে এই ট্রান্সফরমার এই যাওয়াটা কিরাম লাগলো অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং এখন এটা করার পর একটু সত্যি কথা বলতে সাহস এসছে আগে যে সাহসটা ছিল না যে না হয়তো আমি পারবো না কিংবা আমার দর্শক শ্রোতারা হয়তো এই জিনিসটা ভালো করে নেবে না ওরা হয়তো বলবে যে না রবীন্দ্রনাথের গানই ভালো ছিল অন্য ধারার গান আপনার গলায় মানাচ্ছে না এই যে একটা ভীতি ছিল সেই ভীতিটা কিন্তু কেটে গেছে গানটি গাইছিলাম তখন বারবার মনে পড়ছিল যে কত অসংখ্য নারী শক্তি রয়েছে যারা হয়তো একটু সুযোগ পেলে অনেক কিছু করতে পারতো কিন্তু করতে পারছে না আবার হয়তো বা এমন একটা জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে যেটা সত্যি ইন্সপায়ারিং সবার জন্য এবং এই থিমগুলো মাথায় নিয়েই কিন্তু আমরা রেকর্ডটা করেছি এই যে থিম বা যে ফিলিংসটা অনুভূতিগুলো হয়েছে মানে একটু যদি আপনার ছোটোবেলা থেকে আজকের জীবনের জার্নির গ্রাফটা একটু শেয়ার করেন দর্শকদের সাথে আমার জন্ম একটি মফসল শহরে মায়মিনসিং নাম বাংলাদেশের এবং মায়মিনসিং ইজ ফেমাস ফর কালচার মায়মিনসিং খুব কালচারের দিক থেকে স্পেশালি গান বাজনার দিক থেকে লেখালেখির দিক থেকে খুব এনরিচ আমাদের হুমায়ুন আহমেদ তার বাড়ি মায়মিন সিং নির্মল কবি নির্মলেন্দ্র গুণ তার বাড়ি মায়মিন সিং অনেক ফেমাস ফেমাস পার্সোনালিটির বাড়ি মায়মিন সিং তো যেহেতু আমার এই ধরনের একটি পরিবেশে আমার জন্ম হয়েছে এবং আমার বাড়িতে প্রচণ্ড গান বাজনার একটি চল ছিল আমার গানের দিকটা আসা বাবার কারণেই বাবা প্রচণ্ড ওই তো গাইতেন না ওই গুনগুন করতে 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 শুনতে শুনতে বড় হওয়া অ্যাকচুয়ালি গানটা মানে আমি গান শুনতে শুনতে শিখতে শিখতেই বড় হয়েছি এরকম একটা ছিল রক্তের মধ্যে একদমই তাই মানে দেখা যেত যে সকাল থেকে রাত অবধি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের বাসায় তখন ক্যাসেট প্লেয়ার ছিল তো তখন ক্যাসেট বাজত এই গান শুনে শুনে বড় হতে গিয়ে এই যে জীবনে তারপর একটা অন্য অধ্যায় শুরু হলো সেটা কি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ না লাভ ম্যারেজ সেটা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ অ্যারেঞ্জের পর লাভ বলা যায় মানে অ্যারেঞ্জ কাম লাভ এরকম বলা যায় ইন ওয়ান নাকি ওরম টাইপ হ্যাঁ ব্যাপারটা অ্যারেঞ্জই ছিল কিন্তু যখন আমরা কথা বললাম মানে আমার একটা ব্যাপার ছিল যে গান বাজনা না করুক কিন্তু গান বাজনার প্রতি সে রেসপেক্টটা থাকুক যেটা আমার বাবার ছিল হ্যাঁ আমি আসলে একজন ফাদার ফিগার খুঁজছিলাম আমার মনে হয় সব মেয়েরাই তাই খোঁজে যে যে বাবার চেয়ে বেশি আগলে কেউই রাখতে পারে না আসলে নিজের মেয়েদের মেয়েদের প্রতি স্পেশালি তো সেই জায়গা থেকে আমি চাচ্ছিলাম যে আমার গানের স্বাধীনতাটা থাকুক স্বাধীন কি এখনো আছে তো প্রচন্ড স্বাধীন আছে কে স্বাধীন আছে আপনি আছেন না সে আছে আমার মনে আমি একটু বেশি আছি স্বাধীন আছে উনি একটু কম আছে এটা হয়ে থাকে সাধারণত আমি একটু হয়তো বেশি আছি আচ্ছা এই যে একটা সঙ্গীতময় ঘরানা থেকে আরেকটা লাইফে ট্রান্সফার হলো এই যে ট্রান্সফারটা যাওয়াটা আপনার শ্বশুর বাড়ির তরফ থেকে কতটা আপনার সাপোর্ট পান আপনি প্রচন্ড সাপোর্ট পাই প্রচণ্ড সাপোর্ট পাই আমি প্রথমেই যেটি মেনশন করব সেটি হচ্ছে যে আমি আমার মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি আমার বিয়ের পরে এবং আমি শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছি এবং আমার হাজব্যান্ড ঢাকাতে ছিলেন এবং আমি দেখা যাচ্ছে আমার বিয়ের চার দিন পর শান্তিনিকেতনে চলে গেছে এবং এক বছর পর ফেরত এসছি এর মধ্যে আমাদের কোনো দেখা সাক্ষাৎ হয়নি এবং আমি আরেক আরেকজনের কথা একদম না বললেই নয় সেটা হচ্ছেন আমার শাশুড়ি মা আমি এত কেয়ারিং মহিলা আমার লাইফে মনে হয় খুব কম দেখেছি মানে আমার মা 
সাথে আমার শাশুড়ি মার খুব বেশি কোনো পার্থক্য আমি খুঁজে পাইনি মানে উনিও দেখা যাচ্ছে যতটুকু আদর দিয়ে আমাকে বড় করেছেন এবং যতটুকু আল্লাদ বলুন কি আবদার বলুন আমি আমার মার কাছে করতে পারতাম আমার মা গত হয়েছেন উনি নেই আমার মনে হয় আমার শাশুড়ি মা সেই অভাবটা আসলে আমাকে বোধ করতে দিচ্ছেন না খুব একটি গুছিয়ে সংসার করার মতো সময়টা হয়তো আমি পাই না কিংবা ও ওই ম্যাটেরিয়ালটা আমি আসলে নই যে ওই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে টিফিন রেডি করে দিচ্ছি এটা করে দিচ্ছি সেটা করে দিচ্ছি সেটার সময়ও পাই না সত্যি কথা যেটা আর অতটা গোছানোও আমি নই কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার শাশুড়ি মা যিনি উনি আমার পাশে আছেন থাকবেন এবং ঈশ্বর করুক উনি দীর্ঘজীবী হোক এবং সব সময় আমি এই আদরটা এই স্বাধীনতাটা পাই যে উনি আমাকে সব সময় এ এখনও যখন আমি কলকাতায় এসছি উনি আমা আমাকে পারমিশান নিতে হয়নি যে আমি যাব কি যাব না উনি বলেছেন অবশ্যই যাবে এত বড় একটি অপরচুনিটিস তুমি কেন হারাবে অবশ্যই শাশুড়িমা যতটা প্রাউড আপনার স্বামীও কি ততটাই প্রাউড একদম সে তার বেশি প্রাউড মানে সে এতটাই প্রাউড যে সাথে করে নিয়ে এসছে তা সত্ত্বেও তাকে প্রেসার একটু থাকতে হয় না এটা তো এটা তো স্ত্রী অধিকার বলতে গেলে অধিকার মানে দুর্গার অধিকার তো একদম তো এই যে বাংলাদেশ থেকে কলকাতা আসা একটা অনুষ্ঠান করা এই যে দুটো দেশের মধ্যে যখন আপনি বিচরণ করেন যাওয়া আসা করেন কি তফাত বা মানে মনে হয় যে কোন দেশ কোনটা কোন দেশের মিসিং আর কোন দেশের নেই আর কোন দেশে আছে যেটা দু দেশেই থাকলে আরও ভালো হতো আমি না আসলে খুব একটা তফাৎ অনুভব করি না কারণ কি তার একটি কারণ বোধ হয় আমি আমার জীবনের দীর্ঘ ছ বছর কি সাত বছর কলকাতায় কাটিয়েছি শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছি ইন্ডিয়াতে কাটিয়েছি সো যার কারণে আমার ও দেশ আর এই দেশ না মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায় এখন যখন এখানে এসছি তখন মনে হচ্ছে যে আরে আজকে যখন আজকের ঘটনাটা বলি আজকে যখন আমি আসছিলাম স্টেডলে তখন রাস্তায় একটু ট্রাফিক পড়েছে এবং সাথে সাথে আমার মনে পড়ে মনে পড়লো যে আমি তো হয়তো ঢাকার রাস্তায় আছি কারণ সেই যানজটটার ফিলটা আমি আজকে পেলাম মানে এরকম হয় আবার কলকাতায় যখন হয়তো কোনো খোলা মেলা জায়গায় আমরা বসে গল্প করি আড্ডা মারি তখন অনেক সময় হয়তো বা মনে পড়ে যায় যে আমরা আরে আমরা কলকাতায় তো এই জায়গাটাই বসে এরকম এরকম খোলা মেলা জায়গা ছিল এখানে আড্ডা মারতাম তো আমার কাছে দু দেশটাই আসলে একাকার গত দু বছর আমরা একটা খুব মানে কি বলবো একটা কারাগারে বন্দি ছিলাম স্বাধীনতার দিক থেকে কোথাও পাচ্ছিলাম না এই দু বছর নিজের সাথে নিজের লড়াইটা কতটা মানে জোরালো ছিল আপনার প্রচণ্ড লড়াই ছিল সত্যি কথা বলতে কারণ আমি নিজেও এফেক্টেড হয়েছি আমার হাজব্যান্ড হয়েছে লড়াইটা ভীষণ ছিল শারীরিক তো ছিল মানসিক প্রচণ্ড রকম ছিল আমার বাবা খুব অসুস্থ বয়স্ক মানুষ এবং আমার শ্বশুর শাশুড়িও বয়স্ক বাড়িতে প্রচুর বয়স্ক মানুষ এবং বাচ্চা অনেকগুলো সো সবার জন্যই একটা টেনশান একটা ভয় ওই খবর দেখে কিংবা সমস্ত পরিস্থিতি দেখে একটা তো ছিলই এবং এই যে আপনি বাড়িতে বসে গান করছেন অনলাইন এখন ক্লাস হয়ে গেছে অনেক শো এখন অনলাইন হচ্ছে অনলাইন অফলাইনের মধ্যে কোনটা আপনাকে বেশি টানে অবশ্যই অফলাইন প্রচণ্ডভাবে টানে অফলাইন মঞ্চ শিল্পী মানেই মঞ্চ মঞ্চ মানেই শিল্পী যতদিন শিল্পী সত্তা থাকবে মঞ্চ তাকে টানবে অনলাইনের একটি সমস্যা রয়েছে অসুবিধাও রয়েছে সুবিধা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে খুব ইজিলি অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায় যেটা হয়তো মঞ্চে সম্ভব নয় কারণ ঢাকাতে যদি একটা অনুষ্ঠান হয় চিটগাং থেকে কেউ আসবে না কিংবা কলকাতা থেকে কেউ আসবে না সেই অনুষ্ঠান তার দেখবার জন্য আমাকে হয়তো চিটাগাং যেই প্রোগ্রামটা করতে হবে কি কলকাতা যেই প্রোগ্রামটা করতে হবে কিন্তু অনলাইনে করলে কি হয় একসাথে বসে দেশের বাইরে দেশ দেশের গণ্ডির ভেতরে ইন্টারন্যাশনালি ছড়িয়ে যায় বিষয়টা সবাই শুনতে পারে কিন্তু আর অসুবিধা যেটা হয় সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ঢাকায় মানে সঙ্গীত জগতে চর্চাটা বা মানুষ যারা নতুন প্রজন্ম আসছে তারা কিভাবে কাজ করছে খুব ভালো কাজ হচ্ছে আমি তো বলবো প্রচণ্ড ভালো কাজ হচ্ছে মাঝখানে যেমন একটা ভাটা পড়েছিল যে ভালো কাজ একদমই হচ্ছে না যেগুলো হচ্ছে সেগুলো খুব একটা কোয়ালিটিফুল কাজ নয় কিন্তু এখন আমি বলবো যে আমাদের প্রজন্ম কিংবা আমার আমার পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসছে প্রচণ্ড ট্যালেন্টেড 
এবং মাঝখানে একটা ব্যাপার ছিল যে না শিখেই একটা ট্রেন্ডিং এ চলে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি ছিল কিন্তু এখন কিন্তু তারাও সেটা বুঝেছে যে এটা করে খুব বেশি দিন টিকে থাকা যাবে না যার কারণে বেসটা জানা নলেজটা জানা খুব জরুরি এবং তারাও শিখছে বড় বড় মানুষের কাছে শিখছে এবং ভালো কাজ করছে আপনি কি কম্পিটিশনের লড়াইতে টিকে থাকাটা বিশ্বাস করে না নিজস্বতাটাকে বিশ্বাস করে না টিকে থাকাটা আসলে কি ভাইরাল যুগে টিকে থাকাটা খুবই ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার কারণ আজকে যদি আমি ভাইরাল হই কালকে আরেকজন কেউ হবে আজকে যদি আমি ট্রেন্ডিং এ যাই পরশু আরেকদিন কেউ আসবে এবং আর একটা ট্রেন্ড এখন খুবই চলে মানে একটা কিছু পোস্ট করলে আমরা সবসময় লাইকের সংখ্যাটাকে ফলো করি অস্থির হয়ে যাই দু তিনবার আমি নিজেও করি এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই এইটা কি হওয়া উচিত আসলে এটা আমরাও করি আমরা সবাই করি মানে শিল্পী মানেই তো সেই প্রশংসার চাইবার একটা তাগিদ শিল্পীদের আমার মনে হয় একটু বেশিই থাকে যে আমার গানটা শুনেছে কেমন লাগলো সে একটু ফিডব্যাক দিক কিংবা একটা লাইক দিলে বোঝা যায় না সে এটা পছন্দ করেছে এই ব্যাপারটা আসলে এক্সট্রিম হওয়া উচিত নয় কোনো কিছুই এক্সট্রিম হওয়া উচিত নয় কারণ আমার যদি অন্যের উপরেই অন্যের লাইকের উপরেই নির্ভরশীল হয়ে যায় আমার গানটা তাহলে সেই গানটার প্রতি তো আমার কনফিডেন্সটা থাকলো না সে আমাকে বলে দিচ্ছে গানটা ভালো কি খারাপ তখন আমি ডিসাইড করছি ইয়াস গানটা ভালো কি খারাপ কিন্তু আমার নিজস্ব সত্তা কোথায় আমি একজন শিল্পী হয়ে প্রথমেই নিজের ভুল নিজেকে ধরতে হয় আমার ভুলগুলো আমাকে নিজেকে শুধরে নিতে হবে তাহলে সেন আমি পরবর্তী কাজগুলো আসলে আরও ভালো করব তো লাইকের উপর যদি পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকে তাহলে আমার মনে হয় এখানে তার কারণ হচ্ছে ধরুন আজকে আমি একটা ছবি পোস্ট করলাম বা একটা কিছু দিলাম তাতে অসাধারণ লাইক পড়লো আমি খুব খুশি হলাম কিন্তু দেখা গেল তার থেকে একটা ভালো কিছু পোস্ট করেছি বা লাইক ভিডিও দিয়েছি বা স্টিল দিয়েছি কিন্তু লাইক সংখ্যায় কম অনেক সময় মানুষকে সেই জায়গায় ডিমোরালাইজড করে দেয় যে একদম হয়নি কিন্তু ওই কাজটাই ভালো ছিল ছিল এক্স্যাক্টলি এরাম কিছু হয় আপনার সাথে প্রচুর হয় প্রচুর হয় আমি একটা উদাহরণ দেই যেমন ধরুন আমি একটা ছবি তুললাম আমার নিজের ছবি তুললাম আমি সেটা পোস্ট করলাম সেটা দেখা যাচ্ছে যে হিউজ একটা লাইক কমেন্টস সেটার মধ্যে চলে আসছে আবার হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে আমি মাঝে মাঝে একটু ফটোগ্রাফি করার শখ আছে আমার ধরুন আমি অন্য কিছু একটা ক্রিয়েটিভ কোনো একটা ছবি তুললাম কি একটা নেচারের কোনো একটা ছবি তুললাম কি একটা স্ট্রিট কোনো একটা ছবি তুললাম সেখানে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে খুব বেশি একটা আসেনি তাই আমার কিন্তু সেটা মনটা ভেঙে যাবে যে পরবর্তীতে না হয়তো এই ছবিগুলো হয়তো ভালো ওঠেনি যার কারণে লাইক কমেন্টস আসেনি বাট আমি এখন যেটা বুঝে গেছি সেটা হচ্ছে ইটস নট দ্য থিং যেটা আমার ভালো লাগবে যেটা আমার মনে হবে বেস্ট সেটাই কিন্তু আসলে বেস্ট কারণ দেখা যাচ্ছে যে সেই ছবিগুলো কিংবা সেই গানটি যে গানটির মধ্যে বেশি একটা লাইক কমেন্টস আসেনি পরবর্তীতে কোনো সময় সেটা আবার ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে সামনে চলে এলে তখন দেখা যায় যে সেটার মধ্যে আবার ভালো লাইক কমেন্টস আসছে প্রচন্ড রকম খেতে ভালোবাসি গাইতে যেমন ভালোবাসি গান শুনতে ভালোবাসি কালচার ভালোবাসি ঠিক তেমনি নতুন নতুন জায়গায় এক্সপ্লোর করা কিংবা খাওয়া সেটাও আমাদের খুব পছন্দের আর কলকাতা মানেই তো আমার কাছে ফুচকা আই জাস্ট লাভ কলকাতার ফুচকা এবং বাংলাদেশে আমি যতবারই ফুচকা খাই ততবারই বলে সেই ফ্লেভারটা আমি আসলে পাচ্ছি না ওই ফুচকার যে টক জলটা থাকে সেটা আমি বাংলাদেশে প্রচন্ড মিস করি আগামী যে প্রজন্মটা আসছে যারা অনেক স্বপ্ন সবার আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি এবং তাদের মধ্যেও অনেক স্বপ্ন আছে ভালো কিছু কাজ করা ভালো গান করা তাদেরকে আপনি কি উপদেশ দেবেন আমি একটা কথাই বলবো সেটা হচ্ছে গান গুরুমুখী বিদ্যা গুরু সম্মান করাটা খুব জরুরি এবং শেখা খুব জরুরি আপনি যদি গানটা প্রপারলি শেখেন এবং প্রপার চর্চা করে তারপরে কিছু একটা করবার চেষ্টা করেন তাহলে সেই জার্নিটা অনেকটা লম্বা হয় অনেকটা লম্বা হয় এবং রাস্তার খুব স্মুথ হয় কারণ গান যেহেতু আমরা গলা দিয়ে গাই এবং সেটার সাথে এইজের একটা ম্যাটার করে যেমন একটা নির্দিষ্ট বয়স পরে এমনিতেই কিন্তু গানটা ছেড়ে দিতে হয় এমনিতেই গানটা 
থেকে একটু সরে আসতে হয় কারণ সব ধরার ধারার গান তখন সেই গলাটাই সেই এইজেড গলাটাই হয়তো যায় না কিন্তু যদি আমার প্রপার তালিম থাকে প্রপার রেওয়াজ থাকে যদি প্রতিদিন হ্যাঁ আমি মানছি যে প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততায় আমরা সেই সময়টা পাই না যে আগে যেরকম আমি চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা একটানা রেওয়াজ করছি সেই সময়টা এখন আমার নেই কিন্তু আধা ঘন্টা হোক কি ফিফটিন মিনিটস হোক আমি যদি প্রপার রেওয়াজটা করি সকাল বিকেল দুবেলা করে আমার মনে হয় গানটা অনেক রাস্তা পার করার জন্য খুব স্মুথ হয়ে যায় আপনার শিক্ষা গুরু কি আমি মামিসিং শহরে যেহেতু জন্মেছি আমার হাতে খড়ি বদরুল হুদা স্যারের কাছে তারপর আমি পণ্ডিত সুনীল ধর স্যার এবং অসিতদের কাছে ক্লাসিক্যাল শিক্ষা নিয়েছি এবং পরবর্তীতে ওয়াহিদুল হক যিনি আমাদের ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা সম্মানিত উনি গত হয়েছেন শ্রদ্ধেয় ওয়াহিদ কাকার সাথে আমার পরিচয় হয় এবং রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি আমার আশা এবং সেই সুবাদে আবাম নুরনারার কাছে আমি বাংলাদেশের রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নিই এবং পরবর্তীতে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনার্স এবং মাস্টার্স করবার সুবাদে শ্রীমতী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় প্রশান্ত কুমার ঘোষ অশোক তরু বন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরূপরতন বন্দ্যোপাধ্যায় এনাদের কাছে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম একটা লং জার্নি অনেকের কাছ থেকে নিয়ে তাহলে বুঝতেই পারছেন তো শিক্ষার কোনো বয়স নেই কোনো সীমা নেই শেখার কোনো বয়স হয় না শেখাটা একটা জার্নি যেটা আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকেই কাজ করতে করতেই শিখি আপনি কি খুব রোমান্টিক মনে তো হয় মনে তো হয় এটাও কি চাপে আছে জামা এটাতে না না আমি এমনিতে একটু গান বাজনার মানে রবীন্দ্রনাথ যে বিন্দুমাত্র করেছে শেষ প্রশ্ন আমার মনে হয় এটা করা খুব দরকার তিনটে স্বপ্ন যেটা আপনি সত্যি হতে দেখতে চান প্রচুর স্বপ্ন রয়েছে স্বপ্ন আসলে প্রতিদিনই বাড়ে একটি একটি করে আমার প্রথম স্বপ্ন যেটি সেটি হচ্ছে আমার একটি নিজের গানের প্রতিষ্ঠান করবার খুব ইচ্ছে রয়েছে এবং খুব সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি আমরা সেটি নিয়ে ভাবব অলরেডি আমি ভাবা শুরু করেছি হয়তো বাস্তবায়নটা খুব শিগগিরই হবে এটি একটি প্রথম স্বপ্ন আমি আরও শিখতে চাই এটি আরেকটি স্বপ্ন আমি প্রচুর শিখতে চাই প্রচুর জানতে চাই আমি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আসলে সবটা জানতে চাই আসলে জানার তো কোনো শেষ নেই আমি আরও বই পড়তে চাই আরও আমি সময় চাই আসলে পড়বার জন্য জানবার জন্য এটি একটি স্বপ্ন আরেকটি স্বপ্ন হচ্ছে আমি যা শিখেছি তা যেন আমি সুষ্ঠুভাবে সবাইকে দিয়ে যেতে চাই এবং গানের মধ্যেই যেন সারাটা জীবন আমি থাকতে পারি আমরা এবং আমার দর্শকরা আশা করবে এবং কনফিডেন্ট তারা যে আপনার সব স্বপ্ন হয়তো সময় লাগবে কিন্তু একদিন না একদিন সাকসেস হবে যেহেতু আমিও একজন খুব বড় বড় ড্রিমার আমিও স্বপ্ন দেখি এবং সেটা প্রতিনিয়ত সাকসেস করার চেষ্টা করছি লড়াই করছি তো আজকের আড্ডাটা এই পর্যন্তই থাক কেরাম লাগলো আড্ডাটা আপনারা ফিডব্যাকে জানাবেন আর অতি অবশ্যই অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর বেল আইকনটা কিন্তু ক্লিক করে দেবেন অল নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো আবার খুব শীঘ্রই দেখা হবে নতুন একটি পর্ব ডেট স্টক নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার